Hi friends, this is the King of Kings Ministries Dwara Prasarma e Karikramalnu Vikshistuna Miandarki Pravena Yesu Kristu Namuna Prachekamena Vandanalu Pravena Yesu Kristu Namulo Miandarki Vandanal Devuni Martane to the Karikramun Dwara Mari Miranto Ashru Din Sabatunarani Nenu Ashisuna to the Vana Yunanu Mari Devu Danekamena to the Martla Dwara Lakanamulo Ninchi Mito Martla Tundaga Ashirwad Hani Miran Bhuistu, Lakalan to the Pratyoka Mata Koda, e the Jivam Gilon to the Mata Vale, Mi Jivita Luku, Ashirwad the Karanga Unduna Tuga, Deudumito Matla to the Vada Unad. A Prati Mata no Bati Koda Bible Grandum to the Pratyoka, Wakyani, Pratyoka Matani, Sradhagan to the Varaite Ganaka, Atminganu, Bautikanganu, Pratishamla Mirashu, then Sabata, Praise the Lord, Marie Roju, Wakya Dhyanam Nimetamai, Kunivishal no Dhyanan Chadam. Mate Suarta, Padua Jaimu, Yemida Wak. Rogulan is Vastapar Shudi, Chanipoina Varni Lepudi, Kusturogulan Shudiluga Chaydi, the Yamulani Vella Gotudi, Uchitamuga Ponditiri, Uchitamuga Yudi Uchitamuga Ponditiri, Uchitamuga Yudi. E. Lakana Bagamla Mananganaka Chalajarta, Gamaniste, Aneka Mandini Swastapar Chutakai, Aneka Mandini Bau Chaitakai. You know, Vishalo, you know, Vidul Karyalu, Jarugutakai, they would do Adikar Michino to the water, you know, Adikar and Bati, they would a Pratuakani Darshustu, Anakam and the Prajalanu, Rogamlo to the Varni Swastaparustu, Anakam and to the Krilachata, Patabano to the Varako Jivital, Vidul Kaluguchestu, you know, Ritulga, they would do Prati Wakarni, I in a Mutti Swastaparustu to the water, you know. Akaria Lunitli Betti, Nizangaman and Deuni Kanamani, Mahima Parchet twenty Prazalaga undal, the Unstotter and Galagunagak. Ite, our Rojana Yadikar Mibano de Prati Wakarukuda, Yala Dini Jarin Charente, Devunioko Kropodwara, Uchetamuga Prati Wakarke Din Daiches not to the Wara Yunaru, Uchetamuga Dani Prajalu, Pondukuno to the Wara Yunaru, Prati Vishimlo Koda, Devudu Kamanu in a Kajita Pakshama, Devu Prati Kari and Jarin Sutuka Karn Mintayante. Pretoka Manishi, Pretoka Manu do Koda, Waka Wunna to Menotri de Mel on Bovin Salani. A Melu Yedo, Manamo Dharma Betti, Leden de Watlin Betti, Wheatlin Betti, Kunukune de Kadigani, Samasa Sushinis Rijinchino to the Jimuka to the Probe to Desu Christuaru, Adi Wuchetamaga, Prajolo Kanukurinchin Metame, in no Kadilo Deo Cheskunto, Chardion Stotter and Kalagunagaka, Anekaman de Prajolu, Anekamandi, Diva Jinulu, Anekaman de Deunaka Prajolu, Deo Nelebe. Pradhana Duaranu, I know Anugurin Chet and Gopa Krupan Pundukunatake, which at the Maga Prajalaka, the Anugurin Sabad in the Dion Stotter and Galagunagaga, which at the Maga Nadu Panchi Petina Tluga, which at the Maga Nekaman of Gopa Karan Jarigina Tluga, Manaka the Karabatu in the Dion Stotter and Galagunagaka, Prabo and today Sukristuaru, Prasang in Chinapudu, A Prasang of Muginchina Taravat, Anekam and the Prajalu, Akaliguni Unapudu, Anekam and the Prajaluko Deo in Jesadente, Rotelu Chapa and Uchitamga Deo to Prasad in China to the Yunar. <laughs> Stotter and Galagon 
కనుక ఇవన్నీ ఉచితముగానే ఉచితముగానే మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మీతో ఉచితముగానే మాట్లాడుతున్నటువంటి వాడు ఈనాడు దేవుని స్తోత్రం అనేకమైనటువంటి కార్యాలు మీ ఎడల చేయటకై ఆయన ఆశపడుతున్నటువంటి వాడు ఈనాడు రోగంలో ఉన్నటువంటి జీవితాలను ఆయన స్వస్థపరిచి ఆయన గాయాల్లో కలవటువంటి ఆయన రక్తము ద్వారా ఓ గొప్ప విడుదల మీకు ప్రసాదించాలి కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఇవన్నీ అలా జరుగుతున్నాయి ఏమైనా ధనం పెట్టి మనం కొనుక్కుంటూ ఉన్నామంటే కాదు కానీ దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి కృప ద్వారా ఉచితముగా మనము పొందుకున్నటువంటి వారు అయి ఉన్నాం దేవుడు స్తోత్రము కలిగిన గాక అయితే ఒక మానవుడు ఉచితముగా పొందుకునేటకై చాలా ఇష్టపడేటువంటి వాడై ఉంటాడు అవునంటారా కాదంటారా ఎందుకంటే ఈ ఆ భూమిపై ఏదైనా మనకు ఉచితముగా లభిస్తుంది అంటే ఈ రోజున వద్దినటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటారండి పలానా చోట ఉచితంగా మీకు ఇది ఇస్తున్నారంట మీరు వెళ్ళి పొందుకోవటమే ఆలస్యం మీరు వెళ్ళి దాన్ని తెచ్చుకోవటమే ఆలస్యం అనే ఒక ప్రకటన వచ్చిందనుకోండి ఈ రోజున ఎవరైనా అవుతారా ఎందుకని ఉచితంగా వస్తుంది కదా పోయేదే ఉంది తీసుకుందాంలే అనేటువంటి నిజంగా ఆలోచన కలిగి అనేక మంది ఉచితమైనటువంటి దాని కొరకై పరుగులు పెట్టేటువంటి వారు లేకపోలేదు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాక ఇది మనకెందుకులే అని కొంతమంది నిలిచేటువంటి వారు లేకపోలేదు ఇది అసలు మనకు అనవసరం ఈ మాట మన చివరి అవసరం లేదనేటువంటి వారు కొంతమంది కానీ గమనించండి ఉచితంగా వచ్చి దాన్ని పొందుకునేటకి ఈ రోజున చాలామంది ఆశపడుతూ ఉంటారు మనం చాలా చోట్ల గమనిస్తే గనక ఎన్నో వస్తువులను కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ఒక వస్తువు ఉచితంగా మనకి ఇస్తున్నారు లేదంటే ఒక వస్తువు కొనుక్కుంటే మరొక వస్తువు ఉచితంగా ఇస్తున్నారు లేదంటే ఇది కొనుక్కుంటే పలానా రెండు వస్తువులు మీకు ఉచితంగా ఇస్తున్నారనేసి ఎన్నో ప్రకటనలు ఎన్నో చోట్ల మనం కొనుక్కున్నాము వాటిని మనం తీసుకున్నాము వాటిని మనం అనుభవించి ఉండవచ్చు గమనించండి ఒక రెండు రూపాయల వస్తువు రెండు వేల రూపాయల వస్తువు కొంటే సేమ్ అలాంటిదే మరొక వస్తువు మీకు ఉచితంగా ఇస్తున్నారు అని అని ఒకవేళ ప్రకటన మనం విని దాన్ని కొనుక్కుంటా వెళ్ళాం ఓ చిన్న ఆలోచన చేద్దామా ఒక రెండు వేల రూపాయల వస్తువు ఈ రోజున మరొక సేమ్ అదే వస్తువు ఉచితంగా అనుగ్రహించబడుతుంది అని ప్రకటన విని మనం కొనుక్కుంటాకి వెళ్ళాం అయితే ఒక చిన్న ఆలోచన చేయండి రెండు వేల రూపాయలు వస్తూ సేమ్ వస్తూ మరలా మనకు ఉచితంగా అనుగ్రహించబడుతుందంటే దాని వెల ఎంత ఉండొచ్చు అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఉండవచ్చా ఒక్కోసారి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అంటే ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి వస్తువుని నిన్న మొదటి వారికి ఎంతవరకు కొన్నాం రెండు వేల రూపాయలు పెట్టి కొన్నాం ఈ రోజున రెండు వేల రూపాయలు పెడితే రెండు వస్తువులు వస్తాయి మనకి అంటే అదొక వెయ్యి ఇదొక వెయ్య దీని లెక్క చూడండి ఆలోచన అవగాహన చేస్తే గనక ఏది ఈ లోకంలో ఉచితంగా అనుగ్రహించబడట్లేదు ప్రతి దాన్ని మనం ధనం పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిందే అయితే కొన్నక వస్తువు ఈ రోజున ఒక రేటు ఉంటుంది రేపు ఒక రేటు ఉంటుంది లేదంటే గనక అదే వస్తువు మరొక వస్తువు యాడ్ చేసి దాన్ని ఉచితంగా అనుగ్రహించబడుతుంది నిజంగా ఇవన్నీ మనం గమనిస్తూ ఉంటే గనక ఉచితమనేటువంటి మాటే కానీ ఏది ఉచితంగా మనకి రావట్లేదు అన్నటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించవచ్చు దేవు స్తోత్రం కలిగిన గాక అయితే ప్రభు అయితే సుక్రీ వారి యొక్క మాట ఈ రోజున ఉచితంగా నీకు అనుగ్రహించబడుతున్న కారణం ఏంటి అంటే దీని ద్వారా లాభం ఏంటి దీని ద్వారా మనకు కలిగేటువంటి ఏంటి అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన చేద్దాం ఈ రోజున నిజంగా ప్రతి దాన్ని ఆలోచించే మనం కొనుక్కుంటాం ప్రతి దాన్ని ఆలోచించే మనం వాటి కొరకై పరుగులు పెడతాం ప్రతి మనిషి తన మనస్సులో ఆలోచన కలిగే వాటి కొరకై పరుగులు పెట్టేటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఈ రోజున ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మాట ఉచితంగా నీకు అనుగ్రహించబడగల కారణం ఏంటో తెలుసా నీవు ఆశీర్వదించబడాలని నీవు దీవించబడాలని నీవు వర్ధిల్లాలని ఉన్నతమైనటువంటి రీతిగా నువ్వు ఎదగాలని దేవుడు ఉచితముగా ఈ మాటలు ఈ రోజున నీకు అనుగ్రహించుతున్నటువంటి వాడు అయినా దేవు స్తోత్రం కలుగున గాక ప్రభు అయినటువంటి ఏ సుక్రీస్తు వారి నామంకు మహిమ కలుగున గాక సర్వశక్తి ఉంటే దేవాది దేవుడు ఇదిగో నిన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నటువంటి వాడు అయ్యున్నాడు ఎన్నో విషయాల్లో దేవుడు నీకు ఉచితంగా ఎన్నో వాటిని చేసినటువంటి వాడు అయ్యున్నాడు నీవు ఆశించినది ఒకటి దానికి మించిన కార్యాలు దేవుడు చేసినటువంటి వాడు అయ్యున్నాడు నిజంగా నాకు ఇది చాలే అని నువ్వు తలంచుకున్నటువంటి ప్రతిసారి కూడా దేవుడు అంతకన్నా ఉన్నతంగా నేను నీకు అనుగ్రహిస్తానని ఎన్నో ఉచితమైనటువంటి కార్యాలు నీ బ్రతుకు జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి వాడు అయినాడు కృతజ్ఞత కలిగి దేవుని సరదులో మనం ఉన్నామా లేదా అన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి లేదంటే పొందుకున్నటువంటి మనం ఇది ఉచితంగానే వచ్చిందిలే దీన్ని ఏం చేసినా ఎట్లా వాడుకున్నా ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదులే అనేసి అనుకుంటే కనుక అది పొరపాటున సంగతి ఈ రోజున ఈ వాక్యము ద్వారా నువ్వు గ్రహించాలి దేవుని స్తోత్రం కలుగున గాక స్వస్థత ఊరికినే వస్తుందిలే అనేసి దాన్ని పొందుకుని ఇక మనం మన బ్రతుకేద మనం జీవిద్దాంలే అనేటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజున ఎక్కువైపోతున్నాయి సందర్భాలు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం దేవు స్తోత్రం అయితే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి నా శరీరం రోగాన్ని దేవుడు తీసివేశాడు కనుక దేవుడికి నేను లోబడాలి 
దేవుడు నా పలాన కన్నీటి పరిస్థితుల నుంచి విడిపించి ఉచితంగా ఆయన కృపను నాకు అనుగ్రహించాడు కనుక నేను దేవునికి లోబడాలి నా భయంకరమైన పరిస్థితి నా జీవితం నా శరీర సంబంధమైన ప్రతి ఒక్క ఇదిగో కృంగుదలను దేవుడు లేవనెత్త చేసి నన్ను ఈ రోజున ఉచితమైనటువంటి ఆయన కృపగినటువంటి మాట ద్వారా నన్ను ధైర్యపరిచాడు కనుక నేను బలాన్ని నొందుకున్నాను కనుక ఆయనకి నేను లోబడాలి అనేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని ఈ రోజున మనం ఒక ఆలోచన అవగాహన చేసేటువంటి ప్రజలమ్మ ఉండాలి ఉచితంగా వస్తుంది కనుక ఏంటి పినాలైనా తాగేవచ్చు అనుకుంటే కుదరదు కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి వెళ్ళినటువంటి ఈవులను నువ్వు అనుభవించేటువంటి వ్యక్తిగా కనుక ఉండాలంటే కనుక ఉచితమైనటువంటి ఈ వాక్యము ద్వారా నీకు లాభం కలగాలంటే ఈ ఉచితమైనటువంటి వాక్యము ద్వారా నీవు క్షేమాన్ని అనుభవించాలంటే ఈ ఉచితమైనటువంటి వాక్కు ద్వారా ఈ స్వార్థ ద్వారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి వెళ్ళేటువంటి మేలు నీవు అనుభవించాలంటే కనుక ఈ రోజున దేవునికి లోబడేటువంటి వ్యక్తి వై ఉంటే చాలు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాక దేవుని యొక్క మాటలు హృదయాన్ని హృదయంలోకి నీవు చేర్చుకుంటే చాలు దేవుని యొక్క మాటలను శ్రద్ధగా విని వాటిని వెంబడి నీవు నడుస్తే చాలు నీకు ఆశీర్వాదం దక్కుతుంది దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాక నీ కుటుంబం బాగుంటుంది నీ బిడ్డలు బాగుంటారు నీకు కలిగినటువంటి భవిష్యత్తు అంతా కూడా ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు మలిచేటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఇవన్నీ ఉచితంగానే జరుగుతున్నాయండి కానీ ఈ రోజున ఉచిత దాన్ని పొందుకున్నట్టే మానవుడు వెనుకంజ వేస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఎందుకని ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకని ఇలా జరుగుతున్న సంగతి మనం గ్రహించవచ్చు ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు నన్ను దర్శించినటువంటి కాలము మొదలుకొని కూడా ఎన్నో ఆశ్చర్యమైన రీతిగా ప్రతి కార్యాన్ని దేవుడు చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఇవన్నీ నేనేమన్నా ధనం పెట్టి ఒకవేళ వాటిని పెట్టి వీటిని పెట్టి చేసుకుంటా వచ్చాను అంటే కాదు కాదు కానీ దేవుని యొక్క మహాకృప ద్వారానే ఇవన్నీ ఉచితంగా మాకు అనుగ్రహించబడింది దేవుని స్తోత్రం కలుగున కాక ఈ రోజున ప్రతి వాటిని మేము అనుభవిస్తున్నాం అంటే గల కారణం ఏంటయ్యా అంటే దేవుడు ఉచితముగా మమ్మల్ని ప్రేమించి అనుగ్రహించాడు అయితే ఈ ఉచితములు ఒక శ్రేష్టమైన విషయాన్ని గమనించాలి అదేంటయ్యా అంటే దేవుడికి లోబడేటువంటి స్వభావం ఉండాలి దేవుని యొక్క వాక్కుకి మనము లోబడేటువంటి స్వభావం ఉండాలి వాక్య ఉపదేశ క్రమము చొప్పున నడిచేటువంటి వారమై ఉండాలి అప్పుడే ఉచితమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి వాటిని పొందుకుంటాం అయితే ఈ ఉచితమైనటువంటి వాటిని కొన్ని మూడిట్లు మనం గమనిద్దాం దాని ద్వారా ఒక ఆశీర్వాదాన్ని మనం అనుభవిద్దాం రోమ పత్రిక మూడు అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వాక్యంలో ఒక మాట ఉంది చదవండి కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఇష్టముగా నీతి మంతులని తీర్చబడుచున్నారు ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా ఒక విమోచన మానవ జీవితానికి కలుగుతుంది ఒక విడుదల కలుగుతూ ఉంది చూడండి దేవుని ద్వారా అంట మనిషి విమోచించబడి ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి కృప ద్వారా ఈ రోజున మానవ జీవితానికి విమోచన కలిగి ఆ ఉచితముగా అనుగ్రహించబడినటువంటి ఆ విమోచన ద్వారా మానవుడు ఎలా మార్చబడుతున్నాడు అంటే నీతిమంతుడిగా మార్చబడుతున్నాడు అంట దేవు స్తోత్రం కలిగిన కాక దేవుని యొక్క నీతి మానవుని యొక్క అనీతి నుంచి విడిపించి నీతిమంతునిగా మలచగలిగింది ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఎట్లా కలిగింది ఎవరు అనుగ్రహించారు దీన్ని ఎవరు ఈ విమోచన కలుగు చేశారు దీని ద్వారా మనం ఏం పొందుకున్నాం ఏమి అనుభవిస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి దేవుడు మనల్ని విమోచించినప్పుడు మనము నీతిమంతులుగా మార్చబడుతూ ఉన్నాం అంటే ఆయన చేసేటువంటి ఒక కార్యము ద్వారా మానవ జీవితానికి లాభం కలుగుతూ ఉంది మానవ జీవితానికి లాభం కలుగుతుంది ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మాట ఎవరినైనా నష్టపరిచినట్లుగా ఎక్కడ మనకు కనబడదు ఎవరినైనా కష్టాలకుండా నడిపించినట్లుగా మనకు కనబడదు మన జీవితాల్లో మనం గనక సరైన రీతిగా గనక మనం ఉంటే దేవుని యొక్క మాట చొప్పున మనం జీవించగలిగితే దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని నీవు ఈ రోజున పొందుకోగలుగుతావు ఇవన్నీ ఎలా కలుగుతాయి ఎలా మనం ఏం చెల్లించాలి ఏం పెట్టుబడి పెట్టాలి ఎట్లా కష్టపడి మనం వీటిని పొందుకోవాలంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇవన్నీ మనం ఉచితంగా పొందుకోబోతున్నాం హలలుయ దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ప్రతి వాటిని నీవు పొందుకునేటువంటి రీతిగా ఆ విమోచన నీ జీవితంలో కలగాలి ఒకసారి ఈ విమోచన గురించి ఒక చక్కటి మాట చదువుకుందాం మతేశ్వ వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వాక్యాన్ని చూడండి అలాగే మనిషి కుమారుడు పరిచారం చేయించుకున్నటకు రాలేదు కానీ పరిచారం చేయటకు అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణం నిచ్చుటకును వచ్చేనని చెప్పాను 
మన ఇక్కడ గమనిస్తే గనక అనేకులకు ప్రతిగా అనేకులకు ప్రతిగా అంటే ప్రతి ఒక్క మానవుని కూడా దేవుడు ప్రేమించి ఉచితమైనటువంటి ఆయన కృపను అనుగ్రహించటకై కోరుకుంటున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఉచితమైనటువంటి రక్షణ కలుగు చేయటకై కోరుకుంటున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు మానవ జీవితాన్ని విమోచించటకై దేవుడు ఉచితముగా ఈ కార్యాన్ని జరిగిస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు దేవు స్తోత్రం కలిగిన గాక ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు మనుషులందరినీ ప్రేమిస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉంటే ప్రతి ఒక్కరి కూడా ఆయన ప్రేమిస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు సమీపముగా ఉన్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు నీ యొక్క పరిస్థితిని చూస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు నీవు మోకరించి దేవుని సంతలో విధేయత కలిగి నీ అవసరతను నీ పరిస్థితిని దేవుడికి చెప్పగలిగితే ఆయన వినగలిగినటువంటి చెవులు కలిగినటువంటి వాడై ఉన్నాడు దేవు స్తోత్రం కలిగిన కాక విని విడిచిపెడతాడంటే ఉచితముగా నీ పక్షమై ఎన్నో కార్యాలు దేవుడు చేసుకుంటూనే వస్తాడు హలహలుయా వాటికి నీవు చెల్లించవలసింది ఏదైనా ఉంటే గనక నీతిగా బ్రతుకు ప్రైజులా నీతిగా జీవించు యథార్థత కలిగి ఉండు దేవుడు ఉచితముగా ప్రతి వాటిని కూడా నీకు అనుగ్రహించడం ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాడు అయినాడు దేవు స్తోత్రం కలిగిన గాక ఈ రోజున ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి దేవుడు నిన్ను దీవించుటకై నిన్ను ఆశీర్వదించుటకై నిన్ను విమోచించుటకై దేవుడు కోరుకున్నటువంటి వాడు అయినాడు అయితే నీవు చెల్లించవలసినటువంటి వేల ఏమీ లేదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఇదిగో నీవు మోకరించ దేవుని సన్నిధిలో వాక్యాన్ని చదవాలి దేవుని యొక్క సన్నిధి సాన్నిధ్యపు మందిరానికి నీవు వెళ్ళాలి అప్పుడు ఉచితముగా ప్రతి వాటిని నీవు పొందుకోబోతున్నావు హాలలుయ ప్రతి వాటిని ఉచితంగా దేవుడు నీకు అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి వాడు అయ్యున్నాడు దేవుని నామము మహిమపరచ నిమిత్తమై దేవుని యొక్క నామము ఘనత కొరకై దేవుడు అనేకమైనటువంటి కార్యాలు నీ ఎడల ఉచితముగా 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 నీకు ప్రసాదించడకై ఆయన ఇష్టపడుతున్నటువంటి వాడు అయ్యున్నాడు దేవు స్తోత్ర మహిమ కలిగినటువంటి దేవాది దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ప్రతి వాటిని కూడా ఈ రోజు నీవు పొందుకునేటకై నీవు నిలబడాలి దేవు స్తోత్రం కలిగిన గాక హలలుయ ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బ్యాంకులో ఇదిగో ఈ రోజున నీవు ఒక ఖాతా తెరవాలంటే గనక నీవు విమోచించబడినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండాలి ఎప్పుడైతే నీవు విమోచించబడతావో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అనేకమైనటువంటి కృపలు నీవు పొందుకుంటావు అనేకమైనవి దానిలోకి నీకు వస్తాయి ప్రైజులో ఈ రోజున నీవు తీసుకెళ్ళి డబ్బు వేస్తే వస్తుంది లేదంటే కనుక ఎవరైనా నీకు ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ ధనాన్ని బ్యాంకులో వేస్తే నీ ధరికి వస్తుంది కానీ ఈ రోజున నీవు దేవుని సందులో లోబడి ప్రతి వాటిని కూడా నీవు వాక్యానుసారంగా జీవించి పరిశీలన కలిగి ఇదిగో దేవుని ద్వారా విమోచించబడి దేవుని ద్వారా ఒక ఆత్మీయ రక్షణ పొందినటువంటి వ్యక్తిగా కనుక ఈ రోజున నీవు నిలబడగలిగితే నీ ఆత్మ సంబంధమైన నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో అనేకమైనటువంటి ఈవులు రాబోతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉచితంగా ఉచితంగా నీవు పొందుకోబోతున్నావు దేవుని స్తోత్రం కలుగున గహలలుయ విమోచన క్రయధనముగా విమోచన ప్రయధనముగా దేవుని యొక్క ప్రాణము ఇదిగో పెట్టినటువంటి వాడై ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగున గాక మనిషిని మహనీయుడైనటువంటి దేవుడు ప్రేమించి ఒక గొప్ప విడుదల ప్రసాదించు నిమిత్తమై నీ కొరకు ఏం చేశాడంటే ఆయన తన ప్రాణమునే క్రయధనముగా ఇదిగో అర్పించినటువంటి వాడై ఉన్నాడు దేవు స్తోత్రం కలుగున గాక పాపి అయినటువంటి మానవుని కొరకై దేవుడు ప్రాణం పెట్టాడు ఆ ప్రాణం యొక్క విలువ వలన ఈ రోజున నీకొక ఘనత చేకూర్చబడిందన్న సంగతి గుర్తెరగాలి దేవు స్తోత్రం కలుగున గాక హలలుయ ఇవన్నీ ఉచితంగానే ఉచితంగానే దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి వాడు అయ్యున్నాడు ఈ రోజున పొందుకో ప్రైజులో ఇదిగో ప్రభు అంటే డే సుక్రీశ్వర యొక్క మాటలు ఉచితంగా నీకు అందించబడతాయి కదా నీవు వింటే హృదయంలో చేర్చుకుంటే ఈ సమయం దేవుని వద్ద నీవు గడపగలిగితే ఉచితముగా అనేకమైనటువంటి వాటిని నీవు పొందుకోబోతున్నావు ఈ రోజున హలలు యా అది నేనివ్వలేను కానీ దేవుడే నీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నాకు ఇవ్వండి నేను డబ్బులు వేస్తానని నేనేం చెప్పట్లా లేదంటే నా అకౌంట్ మీకు ఇస్తాను మీరు డబ్బులు అయినా నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఇదిగో పరమందునటువంటి జీవముగా దేవాది దేవుడు ప్రభు అయినటువంటి ఏ సుక్రీస్తు వారు సమస్త ఈవులు నీకు ఉచితముగా ప్రసాదించటకై ఆయన కోరుకున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ప్రైజులాడ్ ఆయన మహదైశ్వర్యముగా ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడు ఉచితముగా ప్రతి వాటిని నీకు అనుగ్రహించగలటువంటి వాడు సర్వశక్తికి నీడగలటువంటి నీవు ఆశ్రయించినటువంటి ప్రజగా కనుక ఉంటే కనుక దేవుని మహాకృప ద్వారా నీవు వర్ధిల్లబోతున్నావు దేవు స్తోత్రం ఉచితముగా నీవు ఉన్నతమైన ఇదిగో ఆధిక్యతను పొందుకోబోతున్నావు అటు కార్యాలు దేవుడు నిండుగా నిండుగా నీకు అనుగ్రహించును గాక దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక స్పిరిచువల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో దేవుని యొక్క మహా కృప చేత సమృద్ధి అయినటువంటి ధనము నీకు చేకూర్చబడిన గలుగును గాక అమ్మాయి ఆ ధనం ఏంటయ్యా అంటే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఈవులు ప్రైజులా ఏమండి ఈ ధనాన్ని నిమేం చేసుకుంటాం ఏమండి ఈ ధనాన్ని మేమేం చేసుకుంటాం 
ఏమండి ఈ వాక్యాన్ని మేమేం చేసుకుంటాం ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మేమేం చేసుకుంటామని చాలామంది అనుకోవచ్చు కానీ కానీ గమనించండి మానవ జీవితపు చరిత్రను తిరగరాయగలిగింది ఏదైనా ఉందంటే కనుక అది ఒక్క పరిశుద్ధ గ్రంథానికే సాధ్యం దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక మానవ జీవితాన్ని సరి చేయగలిగింది ఏదైనా ఉందంటే కనుక అది పరిశుద్ధ గ్రంథానికే సాధ్యం దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక చరిత్ర కలిగినటువంటి దేవాది దేవుడు కనుక బైబుల్లో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి చోట్లు అనేకమైనటువంటి వ్యక్తులు అనేక మంది ప్రజలు ఈనాటికి సజీవంగా వాళ్ళని మాట్లాడుకుంటున్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే వారు సజీవంగా ఉన్నారు ఆ ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఆ చోట్లు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి దేవు స్తోత్రం కలుగుని కాక అందుకే ఈ రీతిగా మేము ప్రకటించగలుగుతున్నాం ఇది అన్నీ కూడా ఉచితంగానే మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది దేవు స్తోత్రం హలహుయ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుని కాక సర్వశక్తి దేవుడు ఉచితంగా మీకు సమస్తమును అనుగ్రహించును గాక అయితే నీ హృదయము దేవునికి నీవు అర్పించుకోవాలి తన ప్రాణమును ఇచ్చినటువంటి దేవాది దేవుడు ఇదిగో క్రయధనముగా విమోచన క్రయధనముగా దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన ప్రాణాన్ని ఈ రోజున ఒక పాపి అనేటువంటి మానవుని కొరకై దేవుడు పెట్టినటువంటి వాడు అయి ఉన్నాడు ఆ పాపి అనేటువంటి మానవుని నేనే అనుకుని వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారు అనుకోండి దేవుడు మీ పక్షమే కార్యం చేయబోతున్నాడు హలలుయ రక్షణ అనేది వ్యక్తిగతమైనటువంటి విషయం నీ జీవితంలో సంపూర్ణంగా దేవునిపై ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తిగా కనుక నీ ఉంటే నీవు విమోచించబడతావు దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నీవు చేరాలంటే నీవు విమోచించబడాలి వాక్యము ద్వారా కడగబడాలి వాక్యము ద్వారా సరిచేయబడాలి వాక్యపు ఉపదేశ క్రమం చొప్పున నీవు నడవాలి దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ప్రతి వాటిని పొందుకోవాలి అప్పుడే దేవుడు ప్రతి వాటిని కూడా నీకు ఉచితముగా దేవుడు అనుగ్రహించబోతూ ఉన్నాడు హలలుయ్య ఓ మాట చదువుకుందామా ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు ఉన్నటువంటి ఆ వచనాలను చాలా జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ఎట్లనగా తన ప్రియనియందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలనని జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను మనల్ని ఏర్పరచుకొనెను మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడంటండి మనల్ని దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు ఆయన మనల్ని విమోచించి ఆయన రక్తము ద్వారా మనల్ని కడిగి ఇదిగో మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకోగట గల కారణం ఏంటి అయితే దేవుడు ఉచితముగా ఆయన ప్రతి వాటిని మనకు దయచేస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకో ఒక మానవుడిని అంత ఇదిగా ప్రేమించాడు మనం ఒకసారి ఒక ఆలోచన చేద్దామండి దాదాపు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరం నుంచి కూడా ఎన్నో మార్లు నన్ను ఈ ప్రశ్న వేధించింది అయితే రెండు వేల సంవత్సరంలో ఈ ప్రశ్నకు నాకు సమాధానం దొరికింది దేవు స్తోత్రం కలుగుని కాక నిజంగా ఒక మానవ జీవితంలో విమోచన ఎలా కలుగుతుంది ఒక మానవుడి కొరకై ప్రాణం పెట్టినటువంటి దేవుడు ఎవరు ఒక మానవుణ్ణి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి దేవుడు ఎవరు ఇదిగో ఒక మానవుని కొరకై ప్రతి క్షణం మాట్లాడగలటువంటి దేవుడు ఎవరు ఇదిగో ప్రతి క్షణము కూడా ఆయన దివ్యమైనటువంటి సన్నిధిలో గడిపేటువంటి కృపాభాగ్యాన్ని కలుగు చేయగలిగినటువంటి వాడు ఎవరు రేపు నేను మరణించిన తర్వాత నా ఆత్మ యొక్క పరిస్థితి ఏంటని ఎన్నో మార్లు వేదనకరమైనటువంటి ఆ ప్రశ్నలు నా మదిలో తలెత్తిని ఆ ప్రశ్నల ద్వారా ఎన్నో మార్లు నేను కృంగిపోయి అనేకమైనటువంటి వాటిని నేను వెతికినటువంటి వాడిని అయి ఉన్నాను పరిశీలించినటువంటి వాడిని అయి ఉన్నాను కానీ గమనించండి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అనహాది ప్రణాళిక ఏం చేసిందంటే రెండు వేల సంవత్సరంలో దేవుడు ఒక మహాకృప ద్వారా ఆయన సన్నిధికి ఏ రోజైతే నేను అడుగు పెట్టానో నా యవ్వనకాల జీవితాన్ని ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు గట్టిగా పట్టుకున్నటువంటి వాడు అయి ఉన్నాడు దేవు స్తోత్రం కలుగుని కాక ఆయనను ఏర్పరచుకున్నటువంటి వాడు అయి ఉన్నాడు అయితే మనం గమనిస్తే గనక తల్లి గర్భమండు పిండ్రాకుతి క్రాకముందలు ఇదిగో నా కను దృష్టి నేను చూసింది అన్నట్లుగా దేవుని యొక్క మాట ఎంత గొప్పది అంటే ముదిమి వచ్చి వరకు నేను నేను ఎత్తుకునేటువంటి దేవుడు నాయన సెలవిచ్చినటువంటి వాడు అయి ఉన్నాడు నిజంగా మనము జన్మించిన కాడి నుంచి కూడా మన జీవితం అంతమయ్యే వరకు కూడా దేవుని యొక్క మహాకృప మనల్ని వెంబడిస్తుందన్న సంగతి ఈ రోజున గుర్తెరగాలి దేవు స్తోత్రం కలుగుని కాక నిజంగా ఇలా మాట్లాడినటువంటి వారు ఎవరున్నారని నేను పరిశీలన చేసినప్పుడు ఈ జీవముగటువంటి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇదిగో నన్ను ఆయన ప్రేమించి ఆయన సన్నిధి నన్ను నడిపించి ఎన్నో ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు ఉచితంగా నా పక్షాన్ని దేవుడు చేసుకుంటూ వచ్చాడు దేవు స్తోత్రం కలిగిన గాక నిజంగా ఆయన మహాకృప ద్వారా ఈ రోజున మేము ఇలా ఉన్నామంటే దాని గల కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క కృప మనల్ని వెంబడిస్తుంది 
ఇవన్నీ ఉచితంగానే దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి వాడై ఉన్నాడు అయితే ఈ చదవబడినటువంటి మాటలో ఒక విషయాన్ని గమనించాలి అదేంటంటే పరిశుద్ధత కలిగి మానవుడు జీవించాలి ఈ రోజు నేను అలా ఉండలేకపోతానంటే ప్రయత్నించు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గడుపు ఆ పరిశుద్ధ జీవితము దేవుడు నీకు అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి వాడు అది కూడా ఉచితముగానే దేవుడు నీకు అనుగ్రహించబోతున్నటువంటి వాడు రెండోది నిర్దోషముగా నీవు జీవించాలి యథార్థత కలిగి బ్రతకాలి మంచి వ్యక్తిగా ఈ రోజున సమాజానికి నువ్వు కనపడాల్సిన లేదు కానీ మొట్టమొదట దేవునికి కనబడు దేవునికి గనక నీవు నిర్దోషంగా గనక పరిశుద్ధంగా కనబడితే ఈ సమాజం అంతటికి కూడా నీవు ఆ రీతిగానే కనబడతావు దేవుని స్తోత్రం కలిగి ఉన్నగా మరో మాట చదవండి దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ఉచితమైనటువంటి కృప ఏంటో ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఆరు మరియు ఆయన నాతో ఇట్లనేను సమాప్తమైనవి నేనే అల్ఫాయు ఒమేగయు అనగా ఆదియు అంతమునై ఉన్నవాడను డప్పికొని వానికి జీవజలముల బుగ్గలోని జలములను నేను ఉచితముగా అనుగ్రహింతును నిజంగా చూడండి దేవుడు ఎంత ప్రేమ స్వరూప్యం మరొకరికై దేవుడు జీవజలమును అంటే ఉచితముగా అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి వాడు ఉన్నాడంట ఈ రోజున పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో వాక్కులు ఎన్నో మాటలు ఈ రోజున ఆత్మ సంబంధం అంటే దప్పిక తీర్చబడుతూ ఉన్నాయి దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక ఆత్మీయంగా ఒక మానవ జీవితానికి ఎదుగుదల కలుగు చేస్తుంది శ్రేష్టమైనటువంటి ఎన్నో ఉచితమైనటువంటి కార్యాలు దేవుడిని ఎడల చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి వాడై ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఆ జీవపు జల నదిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాటిని కూడా నీవు అనుభవించుటకై ఆ జీవపు యొక్క శక్తిని నీవు పొందుటకై ఆ జీవంలో నీవు ప్రవేశించుటకై దేవుడు ఎన్నో ఉచితమైనటువంటి కార్యాలు నీ పక్షమై నా పక్షమై సమస్త ప్రజల పక్షమై కూడా చేయటకై ఇష్టపడుతున్నాడన్న సంగతి ఈ రోజున గ్రహించాలి దేవుని స్తోత్రము కలుగుని గాక ఆయన మహాకృపలో సాగిపోతున్నటువంటి ప్రజలారా దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ఉచితమైనటువంటి ప్రతి వాటిని కూడా మీరు ఈ రోజున పొందుకోండి ఆత్మీయంగాను ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు ఆశీర్వదించబడతారు ఉన్నతమైనటువంటి కార్యాలు మీ ఎడల జరుగుతాయి దేవుడు వాటి అన్నింటిని ఉచితముగానే మీకు అనుగ్రహిస్తాడు పరిశుద్ధంగాను నిర్దోషులుగా మీరు జీవించండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో యథార్థంగా ఉండండి దేవునికి భయభక్తులు కలిగి మీరు జీవించండి దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుష్ఠానము మానక విడువక ఎడభాయక మీరు వెళుతూ ఉండండి దేవుని యొక్క మహాకృప మిమ్మల్ని వెంబడించబోతూ ఉంది ఉచితముగా ప్రతి కార్యాన్ని జరిగించబోతుంది ఈ రోజున ప్రతి వాటిని కూడా ఉచితముగా నేను పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే గనక దయచేసి తలలు వంచండి మోకరించండి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల నా ఏ సయానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు సమస్తమును ఉచితముగా ప్రతి వాటిని అనుగ్రహించినట్టు దేవాది దేవుడు ప్రభు ఆత్మీయ మేళ్ళు పొందుకునేటకై నీ ప్రజలందరినీ సన్నిధులు ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా ఇదిగో ఉచితముగా ఎన్నో వాటిని ఈ రోజున మానవులు పొందుకున్నారు అయితే అతి శ్రేష్టమైనటువంటి ఉచితమైనవి ఏవున్నాయో నీ వాక్యం ద్వారా నీ ప్రజలతో నీవు మాట్లాడిన విధానం బడి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ప్రతి ఒక్కరు వీటిలన్నింటిని ఉచితముగా పొందుకుని ఆత్మీయంగా మేలును పొందుటకై సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఎవరెవరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా వాటిలన్నిటి నుంచి విడిపించండి రోగంలో ఉన్నటువంటి వారికి స్వస్థత ఉచితంగా అనుగ్రహించండి అయ్యా బాధల్లో శ్రమలో ఉన్నటువంటి వారికి నీ ఓదార్పును ఉచితంగా నీ ప్రజలకు అనుగ్రహించండి తండ్రి ఎంతోమంది ఇరుకుల చేత ఇబ్బందుల చేత కొట్టిమిడుతున్నటువంటి సమస్యలతో ఉన్నారు ప్రభు వాటిలన్నిటిని ప్రభు ఇదిగో నీ సన్నిధిలో వారు చేసే ప్రార్థన ద్వారా విని నాయన ప్రభు ఉచితముగా వారి పక్షమై కార్యాన్ని జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు యథార్థత కలిగి పరిశుద్ధత కలిగి ఇదిగో నీ సన్నిధిలో నిర్దోషంగా జీవించే ప్రతి వారి పక్షమై ఎన్నో ఉచితమైనటువంటి కార్యాలు జరిగిస్తా నీవు సెలవిచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ స్తోత్రాలయ్యా ఈ రోజు నటి వాగ్దానాన్ని చేపట్టుకుని వాటిలో గొప్ప విజయాన్ని బిడ్డలందరూ పొందుకున్నట్టుకై సహాయం చేసి మహిమ పొందుకోమని ఏసు నాములు ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె తండ్రిని దేవుని ప్రేమ కుమారుడినే సుక్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం ఈ ప్రోగ్రామ్ను వీక్షిస్తున్నాం అందరికీ కూడా ఆయన రాకడ వరకు సదా తోడే నడిపించి మిమ్మల్ని ఆశ్రదించును గాక అమెన్ ఆమె అందరికీ వందనాలు మా అడ్రస్ జీసస్ ది కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ మినిస్ట్రీస్ దైవజనులు బ్రదర్ రాజా గారు తూమిల్ సెంటర్ బస్ స్టాప్ ఎదురు రోడ్ పోరంకి విజయవాడ మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసినటువంటి మా సెల్ నెంబర్స్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ త్రిబుల్ సెవెన్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ త్రిబుల్ సెవెన్